Dubrovnik in Kroatien ist eine der schönsten und am besten erhaltenen historischen Städte der Welt. Die malerischen Kalksteinstraßen, die alten Kirchen und die hohen Stadtmauern, die sich direkt aus der Adria erheben, gibt dir das Gefühl, in einem Filmset zu sein. In diesem Video zeige ich euch diese Stadt und ihr könnt schon mal auf unseren YouTube-Kanal abonnieren. Denn ich reise nach alle 197 Länder der Welt. Hinter mir ist äh, ein Tor und dieses Tor führt zu einer Altstadt, die wahrscheinlich äh, ja, die meistgefilmte Stadt von Kroatien ist. Und äh, ja, ich habe hier Kunas in der Hand. Das sind Kunas. Äh, in Kroatien bezahlt man mit Kunas nicht mit Euros und ungefähr 70 Kunas sind 10 Euro. Und ich werde in diesem Video schauen, was ich mit 10 Euro genau hier machen kann, also was ich hier kaufen kann in diese Altstadt. Und die Stadt hier, die heißt Dubrovnik. Die werde ich euch zeigen. Ist eine wunderschöne Stadt. Und ähm, ja, ich zeige euch die, ja, die Orte, wo man hier hingehen muss in die Stadt, in äh, Dubrovnik. Ähm, also ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein. Dubrovnik besteht aus zwei Teilen. Der Altstadt, die vollständig von hohen Stadtmauern umgeben ist, und dem neuen Teil außerhalb der Mauern. Der Haupteingang zur Altstadt ist der Pilegate und von hier aus ist kein motorisierter Transport erlaubt. Nach der Einfahrt durch das Tor befindet man sich sofort vor der 300 Meter langen Hauptstraße Stradun. Wir betreten die Altstadt quasi Backstage und werden beim Busa Gate anfangen. Dort geht es sofort in die kleinen Gassen. So, das ist jetzt mal ein kleiner Stopp. Den ganzen Tag schon gefahren, fünf Stunden und ich habe mir einen Wein bestellt. Der ist gut gefüllt, dieses Glas. Und ich war hier schon mal in Dubrovnik, acht Jahre her. Und da war ein Restaurant Kamenice, das finde ich super. Ich habe gedacht, ist der Restaurant überhaupt noch hier? Und zufällig gehe ich hier sitzen, ich habe gar nicht geschaut. Und wo sitze ich? Kamenice. Und ich werde, denke ich, heute Abend hier reservieren, weil das Essen ist mega lecker. Wenn man das hat hier nur, also fast nur Fischgerichte hier. Und naja. Auf jeden Fall eine kurze Pause hier mit einem Glas Wein. Und wie teuer das ist, erzähle ich euch gleich. Can I one uh, one brick uh, with spinach? Uh, yeah, that's it. Yeah. Börek mit Spinat ist immer gut. 1150. Mm. Und mega lecker. Also umgerechnet 1,30 Euro, 1,40 Euro. Die Dubrovnik ist eine der wenigen Städte der Welt, die noch vollständig ummauert ist und in der man die ganze Stadt auf der Mauer umrunden kann. Die Mauer ist insgesamt 2 Kilometer lang, stellenweise bis zu 25 Meter hoch und hat nicht weniger als sechs Festungen. Die ersten Mauern wurden im 9. Jahrhundert gebaut und die Festungen wurden Mitte des 14. Jahrhunderts hinzugefügt. Die Bedrohung durch die Türken im 15. Jahrhundert sorgte dafür, dass sie die Mauern verstärkten, um die Stadt besser zu verteidigen. Besonders in den Monaten Juli und August ist hier viel los. Es ist auch ein beliebtes Kreuzfahrtziel und an den Tagen, an denen die Kreuzfahrtschiffe anlegen, ist die Stadt noch belebter als sonst. Wenn du die Sehenswürdigkeiten früh morgens besichtigst, musst du sie nicht mit so vielen anderen teilen und kannst du nachmittags am Strand entspannen oder in einer Bar Wein trinken. So, wenn man ganz hoch läuft hier in äh, Dubrovnik, dann äh, kann man auch runterlaufen, ist meistens so, aber hier läuft man runter äh, bei einer Bar, die eigentlich äh, gar nicht so äh, angegeben ist in, 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 in Dubrovnik. Man sieht es eigentlich nicht, man muss weiterlaufen und dann sieht man Cold Drinks, Cold Drinks, dann okay, da gehen wir hin. Aber die Aussicht hier ist fantastisch, da werden wir jetzt auf jeden Fall was trinken. Tja, und für diejenigen, die jetzt denken, wie heißt diese Bar, das kann ich euch sagen. Sie heißt... Busabar und ich dachte mir sofort, ich bestelle mir noch einen Wein. 2 Euro kostet der Wein und dann kann man diese wunderschöne Aussicht genießen. Der Sonnenuntergang war fantastisch natürlich an der Bar, äh, aber jetzt geht es weiter, weil Dubrovnik ist abends am schönsten. Ich habe bis jetzt 3,50 Euro ausgegeben für ein Glas Wein und für ein, äh, ein Börek. 
Ich gehe jetzt erstmal ausführlich Abendessen, das zähle ich jetzt nicht mit. Ich äh, mache halt nur die kleinen Sachen für 10 Euro. Ähm, aber danach geht es weiter hier in Dubrovnik. Da werde ich wahrscheinlich ein Eis essen und so weiter, bis dass ich die 10 Euro auch richtig ausgegeben habe hier. So, ich bin jetzt im Restaurant Carmenici und ich habe zwei Austern bestellt und die muss man hier unbedingt essen. Eine kostet 2 Euro, bin ich jetzt auf 5,50 äh, Euro, nee, Euro plus 2,7 Euro, Euro. Also ich habe noch 2,50 Euro und die Austern sind hier mega lecker. Muss man unbedingt nehmen, wenn man hier in die Wopnik ist zum Restaurant Carmenici gehen. In den Abendstunden hat man die Wahl aus unzählige Restaurants, Konobas und Tavernen, in denen man die Spezialitäten Süddalmatiens kosten kann. Frischer Fisch, Meeresfrüchte und traditionelle Fleischgerichte genießt man am besten mit hervorragenden Weinen aus der Region. Nach dem Dinner kann man abends auch noch einen schönen Spaziergang durch die Altstadt machen, weil abends ist die Stadt noch viel schöner und vor allem romantischer. Ich laufe gerade außerhalb der Stadtmauer von, äh, von der Altstadt von Dubrovnik und es gibt verschiedene Tore zur Altstadt. Äh, werde ich euch hier auf die Karte zeigen. Ich äh, blende kurz eine Karte ein. Und ähm, ja, äh, da gibt es verschiedene Eingänge. Ähm, die ganze Altstadt ist mit einer Stadtmauer umringt und die kann man auch, äh, ja, die kann man auch hochgehen. Nicht umsonst, muss man für bezahlen. Ich glaube 12 bis 13 Euro kostet das. Ähm, ja kann man sich entscheiden, ob man das macht oder nicht. Äh, haben wir jetzt nicht gemacht. Wir sind ja äh, eigentlich ein bisschen an die Stadtmauer entlang gelaufen und auch hochgelaufen, wo wir in die Bar gegangen sind. Ähm, hat völlig ausgereicht, finde ich. Aber man kann es machen, wenn man will. Ähm, ja, jetzt werden wir auf jeden Fall noch die zweieinhalb Euro noch mal loswerden. Ich habe keine Ahnung wie, aber das suche ich noch raus. Ich befinde mich gerade auf die Jesuitentreppe hier in Dubrovnik und äh, ja, da ganz oben ist eine Kirche aus dem 18. Jahrhundert, die sind Achtnatiuskirche und ähm, da oben ist auch eine Schule, eine Jesuitenschule. Ähm, von daher ist die Treppe auch nach den Jesuiten genannt. Aber wahrscheinlich ist am bekanntesten diese Treppe von äh, Game of Thrones, weil hier, äh, ja, hier ist eine Szene aufgenommen, die auch die Walk of Shame genannt wird. Und ja, seitdem ist äh, Dubrovnik äh, wieder hoch in den Tourismuskalender gekommen von allen Touristen weltweit. Und äh, ja, man sieht es auch, auch während Corona-Zeit ist die Stadt überfüllt mit Touristen, die ja, diese Treppe besuchen und äh, Selfies machen für ihren Instagram. Kroatien ist ein echtes Eisland. Man sieht so viele Leute auf der Straße Eis essen, dass du den ganzen Tag in Versuchung bist, auch eins zu holen. Und das ist genau, was ich jetzt machen werde. So, jetzt probiere ich die letzten zweieinhalb Euro äh, wegzubekommen. Und das ist hier bei Pepino. Das ist ein, eine Eisdiele hier in Dubrovnik. Muss man unbedingt hin. Ähm, ist mega lecker. Aber ich weiß nicht, was das genau kostet. Und ich hoffe, also für zweieinhalb Euro was zu bekommen. Mal sehen. Äh, Yeah, one uh, corn, uh, this this one with uh, Raffaello. Thank you. Bye bye, bye bye. Thank you. Yeah. Und ich habe tatsächlich für 2 Euro dieses Eis hinbekommen bei uh, Pepinos. Mm. Und es ist mega lecker. Da muss man echt hin, wenn man so Dubrovnik ist. Ich habe noch 50 Cent. Ich weiß, nicht, was ich, da, äh, ich weiß auch nicht, was ich damit mache. Vielleicht gebe ich das den äh, Musikern, die da spielen. Ich mache mich langsam auf den Weg zum Campingplatz und bestelle mir ein Übertaxi, der uns am Haupttor der Stadt abholt. Schönen guten Morgen, ich habe fantastisch geschlafen hier im Autocamp Matkovica, so heißt das hier. Es ist ein kleiner Camping, aber total relaxed, an der anderen Seite ist ein Supermarkt 
und vier Minuten laufen, da ist man am Strand, da ist ein riesen Sheraton Hotel und die haben ein äh, großer Strand, da kann man auch, äh, priv also nicht privat, privat kann man natürlich hin, aber man kann auch so als Gast dahin. Ähm, da gehen wir jetzt hin, weil da hat man eine wunderschöne Aussicht, wenn man da schwimmt. Ähm, ja, und nach dem Schwimmen geht es weiter, das erzähle ich gleich. Aber erst laufen wir da jetzt hin und tauchen schön ins Wasser rein. Wir haben in dem Ort Srebreno übernachtet, nicht weit von Dubrovnik, wo es einen schönen Strand gibt, der teilweise zum Sheraton Hotel Resort gehört. Es ist ein öffentlicher Strand mit einer fantastischen Aussicht in den Bergen. Hier werde ich mich kurz frisch machen, um den Tag gut zu starten, weil wir haben gleich eine lange Fahrt nach Kotor in Montenegro vor uns. So, ich hoffe, dass ich euch ein bisschen von Dubrovnik äh, was zeigen konnte und ähm, ja, wir fahren jetzt weiter Richtung Montenegro und wir wissen gar nicht, ob wir die Grenze rüberkommen mit all den Corona-Maßnahmen, aber wir probieren es einfach und dann werden wir dann nach Kotor fahren, äh, das seht ihr alles im nächsten Video. Ihr könnt natürlich auch schön abonnieren oder wenn ihr Fragen habt, einfach einen Comment hinterlassen hier bei YouTube oder auf Instagram, äh, wir würden uns freuen. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal würde ich sagen und ja, immer schön aufpassen. Tschüss, tschüss. Hallo, mein Name ist René Osinos von den Cappuccinos und wenn du unsere Videos cool findest, dann abonniert auf unserem Kanal. Ich werde nämlich alle Länder der Welt bereisen.